Okay. <clears throat> The slide is visible. Am I audible? Okay. Uh, okay. Then uh, today we are start last lecture. We are started the targeted drug delivery system in that the nano system uh, that is the liposomes. Today we are starting the next uh, one of the drug delivery system that is the neosomes. It is the same as that of a liposomes. Then what is the difference here? There is a met, uh, polymers are different. Somewhat the method of manufacturing, somewhat the method of evaluation is similar, but their uh, uh, used polymers are different. Clear? Then. What we will cover the content here. Uh, we will cover the introduction. What are the general characteristics of the neosomes? I mean, neosomes are a of the What do you mean by neosomes? Okay, that we will see. Then next, it is the advantages of neosomes, disadvantages of the neosomes. What is the probable structure of that neosomes? Then contrast and similarities between the neosomes and the liposomes. I mean, uh, neosomes manto kiwa liposomes manto tya doni madhe difference kai ani tya doni madhe similarity kai hai tyanantar method of preparation of the neosomes man neosomes jar banvayche mhanle tar apan kutlya method ni banvayche then what are the factors which are affecting the physico chemical property of the neosomes manje kutle factors ahet ki je physico chemical property affect karta neosomes cha then what are the types of the neosomes manje kutla kutla type cha neosomes available ahet and what are the therapeutic application of the neosomes? Mere kutha use karai cha apan tala. Tar that is a uh, therapeutic application. And the next it is a uh, wait for one minute. It is a okay. Then uh, what are the marketed product of the Neosomes. Manja kutle at the Sadhya market the neosomes should kutle product available ahead. And what is the conclusion and the reference regarding the neosomes? Clear that point we will cover in this topic. First of all, we will see the introduction. What is mean by neosomes? Uh, while we are developing the new drug delivery, uh, it is a slightly difficult, expensive and the time consuming process. When you apply the egg drug, that drug is bioavailability change. When you have the absorption, the duration drug, the distribution, the time consuming process is expensive. It is quite difficult. Uh, so, uh, now in the market, not a single drug delivery is available. That will fulfill all the needs. When you apply it, it is not a pinpoint drug delivery. Just like a tablet, it is a conventional dosage form. Thus, in the novel drug delivery system, it is not a drug delivery. It is not a drug delivery. So, we are going with the variety of the various technologies. And amongst that, the vesicular structure is one of the promising systems. When you tap that drug vesicle, you can interrupt the drug. ही एक चांगली सिस्टीम म्हणतो आपण मग त्या बेसिकस कशा पसन बनल्यात ह्याच्यावरती त्या सिस्टीमचं नाव ठरले फॉर एग्जांपल लिपोसोम्स नियोसोम्स ट्रान्सफेरोसोम्स इथोसोम्स ऍज वेल ऍज क्युबोसोम्स हे काय आहेत हे बेसिकस चे टाइप्स आहेत म्हणजे बेसिकस वेगळ्या वेगळ्या पॉलिमर्स पसन बनतात त्याला ते नाव मिळतं पण अल्टीमेट सेमच आहे सगळं काय करायचं बेसिकस बनवायची त्या ड्रग लोड करायचा आणि बॉडी मध्ये सोडून द्यायची मत जा ड्रग जा पॉलीमर बरबर कॉम्पैटिबल है ती सिस्टम अपन तलाक वेसिकल्स यूज करते हो मत पॉलीमर्स आर डिफरेंट समवर्ट मेथड इज सिमिलर एंड द वेसिकल्स फॉर्म दैट इज हैविंग द डिफरेंट नेमी क्लियर मतलब लिपोसोम्स नियोसोम्स क्यूबोसोम्स ना वो कशावर ना पढ़ली एज वेल एस सगड़ा का ये this is a bhaji mantu apan. Baraya peke process same as asti. Bhaji badalli ki nao badalli. Test badalli. Everything is get changed. Same like that. Polymer change dhala. 
प्रोसेस सेमच आहे इट इज अ वेसिकल पण एक पॉलिमर्स बदलले सगळं चेंज झालं क्लिअर बट मेथड इज सिमिलर बनवण्याची पद्धत बऱ्यापैकी सिमिलर आहे थोडस तिकडे तिकडे ऑल ऑफ यू गेट दे वॉट इज अडवांटेज मग व्हेसिक्युलर ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम बरोबरच का जायचं बिकॉज द व्हेसिक्युलर ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम रिड्युसेस द कॉस्ट ऑफ द थेरपी अँड इट विल इम्प्रूव्ह द बायो अव्हेलेबिलिटी ऑफ द मेडिकेशन म्हणजे जर अदर कुठल्या नॅनो ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम आपण बघितल्या तर त्यातल्या त्यात व्हेसिक्युलर ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम काय स्वस्तात बनते त्यामुळे आपल्याला भारी येते त्यानंतर काय तर ती स्टॅबिलिटीचा इश्यू त्याला येत नाही जास्त करून त्यानंतर त्याचं डिग्रेडेशन पण बॉडीच्या इंटरनल साईड मध्ये म्हणजे बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट पॉलिमर वापरू शकतो आपण तर इट इज अ ऍडव्हान्टेजेस देन न्युओझोम्स आर द नॉव्हेल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम इन विच द मेडिकेशन इज एनकॅप्सुलेटेड इन टू द व्हेसिकल्स अँड कॉम्पोज ऑफ द बायलेअर ऑफ द नॉन आयोनिक सर्फेस ऍक्टिव्ह एजंट मग न्युओझोम्स म्हणजे काय तर सेम ही पण काय आहे नॉव्हेल ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम आहे मग काय आहे त्याच्यामध्ये तर हिअर द बायलेअर ऑफ द नॉन आयोनिक सर्फॅक्ट सर्फेस ऍक्टिव्ह एजंट आणि आपण जे लिपोझोम्स बघितले तिथं काय होत तर आयोनिक सर्फॅक्टेंट एजंट होते आपण डिफरन्स पुढे बघणार आहे आणि नॉन आयोनिक सर्फेस ऍक्टिव्ह एजंट असल्यामुळे त्याला नाव काय पडलं नॉन आयोनिक निओ नॉट ओके नॉन आयोनिक सो न्युओझोम्स ओके क्लिअर द न्युओझोम्स आर हॅव्हिंग द स्मॉल मायक्रोस्कोपिक साईज अँड हॅव्हिंग द समटाइम्स नॅनो स्केल ऍज वेल म्हणजे असताना मायक्रो मध्ये पण असतील किंवा नॅनो मध्ये पण असतील क्लिअर देन वॉट इज द एक्झॅक्टली डेफिनेशन ऑफ द न्युओझोम्स मग न्युओझोम्स ला अगदी डेफिनेशनच म्हणायचं ठरवलं काय डिफाईन करू शकतो आपण न्युओझोम्स आर द सिंथेटिक मायक्रोस्कोपिक वेसिकल्स हॅव्हिंग द ऍक्व्हियस कोर्स एनक्लोज बाय लेअर म्हणजे न्युओझोम्स काय आहे तर एक मायक्रोस्कोपिक वेसिकल आहे आपल्याला मायक्रोस्कोप मधूनच त्याला बघावं लागतं किंवा कधी कधी त्यांना नॅनो साईज मध्ये पण अव्हेलेबल आहे काय आहे त्याच्यामध्ये तर त्याच्या मध्यभागी एक ऍक्व्हियस कोअर आहे आणि तो ऍक्व्हियस कोअर पूर्णपणे कोलेस्टेरॉनली आणि नॉन आयोनिक सरफॅक्टरनी कव्हर केला आणि ते वेसिकल्स ला आपण काय म्हणतो तर न्युओझोम्स लक्षात येते दे पुढे जनरल कॅरेक्टरिस्टिक्स आता न्युओझोम्स ला जनरल कॅरेक्टरिस्टिक्स काय काय आहेत तर ऍज वी आर टोल्ड अर्लियर दिज आर द बायो कॉम्पॅटेबल म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये गेल्यानंतर त्याला बाहेर काढण्यासाठी आपल्याला काही वेगळं टेक्निक करावं लागत नाही ते आतल्या आत डिग्रेड होतात आणि निघून जातात इफ वी थिंक अशी टॅबलेट बनवली असती आपण की ती टॅबलेट खाल्ली त्यातनं ड्रग रिलीज झाला ऍक्शन दाखवली काय पेन होतं ते व्हायचं थांबलं पण ती टॅबलेट काढण्यासाठी आपल्याला ऑपरेशन करावं लागलं असतं चाललं असतं का आपल्याला नो टॅबलेट काय होती आतच डिसइंटिग्रेट होती आतच डिझॉल्व होऊन जाते क्लिअर सो इट इज अ बायो कॉम्पॅटेबल आतल्यात आपल्या बायोलॉजिकल सिस्टीम बरोबर कॉम्पॅटेबल आहे नाहीतर ऍसिड मध्ये गेलो त्याचा स्फोट झाला चालणार आहे का नो सो दॅट कंपाऊंड इज अ बायोडिग्रेडेबल म्हणजे आतल्यात जात आहे त्याचं डिग्रेडेशन होते त्यासाठी आपल्याला वेगळे काही कष्ट करावे लागत नाही अँड इट इज अ बायो कॉम्पॅटेबल आपल्या सेल बरोबर ते कॉम्पॅटेबल आहे क्लिअर देन इट इज अ नॉन इम्युनेजेनिक न्युओझम्स काय आहेत नॉन इम्युनेजेमिनिक आहेत नाही तर आपण युज केलेले न्युओझम्स जर घेतले आणि त्या पर्सनला ताप आला चालणार आहे का इफ इट इज शोईंग द इम्युनोलॉजिकल रिस्पॉन्स इट इज नॉट देअर अल्सो दिज आर द नॉन कार्सिनोजेनिक क्लिअर म्हणजे ते पॉलिमर्स असे आहेत की ज्याच्यापासून आपल्याला कॅन्सर पण होत नाहीये क्लिअर इट इज अ कॅरेक्टरिस्टिक्स देन द ऍबिलिटी ऑफ द नॉन आयनिक सर्फॅक्टन टू फॉर्म द बायलेअर वेसिकल्स इट डिपेंड्स अपॉन द एच एल बी व्हॅल्यू ऑफ द सर्फॅक्टन अँड द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्पोनंट्स अँड इट्स क्रिटिकल पॅकिंग पॅरामीटर म्हणजे आपण जे नॉन आयनिक सर्फॅक्टन वापरणार आहे तर त्याची एच एल बी व्हॅल्यू वरती आपण ठरवतो की घ्यायचं का नाही घ्यायचं द न्युओझोम्स कॅन बी कॅरेक्टराइज बाय देअर साईज डिस्ट्रीब्युशन स्टडी म्हणजे तो किती डिस्ट्रीब्युट होतो त्याच्यावरती त्याची कॅरेक्टरिस्टिक्स ठरले हाय रेजिस्टन्स टू द हायड्रोलायटिक डिग्रेडेशन हायड्रोलायटिक डिग्रेडेशनला इट विल शोईंग द हाय रेजिस्टन्स अँड द प्रॉपर्टीज ऑफ द न्युओझोम्स डिपेंड्स अपॉन द कॉम्पोजिशन ऑफ द बायलेअर ऑन द मेथड ऑफ देअर प्रोडक्शन म्हणजे काय क्यूब जे काही न्युओझोम्स आहेत ते काय प्रॉपर्टी दाखवणार आहेत हे कशावरनं ठरतं तर ते कुठल्या मेथडनी बनवले क्लिअर ह्याच्यावरती त्याचा टाईप ठरतो ऑल ऑफ यू गॉट आयडिया 
जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स काय काय आहेत न्यूजोम्स च्या तर पहिली गोष्ट म्हणजे इट विल बी वेट फॉर वन मिनिट इट विल बी बायो कॉम्पॅटिबल इट विल बी नॉन इम्युनोजेनिक इट विल बी नॉन कार्सिनोजेनिक इट विल हॅव द बॅलन्स बिटवीन द एच एल बी व्हॅल्यू ऑल्सो इट विल हॅविंग द हाय रेजिस्टन्स टू हायड्रोलायटिक डिग्रेडेशन अँड इट विल बी प्रिपेअर बाय युझिंग विच टाईप ऑफ पॉलिमर विच मेथड डिपेंड्स अपॉन दॅट देअर टाईप इज डिसायडेड क्लिअर देन वॉट आर द ॲडव्हान्टेजेस मग काय ऍडव्हान्टेजेस आहेत न्यूझोम्स चे तर द टार्गेटेड ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम इज अचिव्हड बाय युझिंग द न्यूझोम्स इज डिरेक्टली डायरेक्ट अ पार्ट ऑफ द बॉडी वेअर इफेक्ट इज रिक्वायर्ड म्हणजे आपण जर न्यूझोम ड्रग डिलिव्हरी सिस्टीम युज केली तर वी कॅन प्लॅन फॉर द टार्गेटेड ड्रग डिलिव्हरी म्हणजे अँटी कॅन्सर बनवायचा आहे प्रेसिफिक ट्युमर टार्गेटिंग बनवायचं आहे तर आपण न्यूझोम्स युज करू शकतो का तर इट विल हॅव्हिंग द प्रॉपर्टी टू टार्गेट Also, we require the less dose. मग जे ड्रग आपण युज करणार आहे ते डायरेक्टली पेनिट्रेट होणार आहे त्याचं डिग्रेडेशन कमी होणार आहे का कमी होणार आहे बिकॉज इट विल बी एनक्लोज इन साइड द व्हेसिकल्स व्हेसिकल मध्ये ते एनक्लोज होत आहे त्यामुळं त्याचा जो डोस आहे तो आपल्याला कमी ठेवावा लागणार आहे डिग्रेडेशन वाचत आहे त्याचं इट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऍडव्हान्टेजेस समटाइम्स वेन वी आर एनक्लोजिंग दॅट ड्रग म्हणजे एक ड्रग वापरतो एक्स वाय झेड फॉर एक्झाम्पल एनी रॅन्ट रॅबेप्राझोल ओमेप्राझोल जर ड्रग वापरला आपण तर त्याचा ऍडव्हान्टेज काय होतोय तर ते ड्रगच स्ट्रक्चर जे आहे इट विल बी कॉजेस द साइड इफेक्ट इरिटेशन करत असेल आपल्या स्टमक म्युकोज झाला तर वोमिटिंग होऊ शकतं पर्सनला मग जर त्या स्ट्रक्चरला एनक्लोज केलं बेसिकल मध्ये तर दॅट विल नॉट प्रोड्युसिंग द साइड इफेक्ट क्लिअर त्यामुळे जर त्या ड्रगला एनक्लोज केले व्हेसिकल मध्ये तर साइड इफेक्ट पण काय होणार आहे कमी होणार आहे ऑल्सो इट विल प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम द डिग्रेडेशन आणि त्यामुळे मेटाबोलिझम होऊन जो ड्रग बाहेर पडणार आहे बॉडीतनं ते पण काय होणार आहे थांबणार आहे अनदर ऍडव्हान्टेज ऑफ द न्यूझोम्स दॅट वी कॅन एबल टू एनकॅप्सुलेट लिपोफिलिक ऍज वेल ऍज हायड्रोफिलिक ड्रग्स त्यामुळं जर एकदा आपण न्यूझोम्स करायला शिकलो ही मेथड फॉलो केली तर आपण व्हरायटी ऑफ द ड्रग त्याच्यामध्ये युज करू शकतो का करू शकतो तर त्याच्यामध्ये ऍडव्हान्टेज काय आहे तर इट विल बी हॅव्हिंग द मीन्स एबल टू एनकॅप्सुलेट द हायड्रोफिलिक ऍज वेल ऍज लिपोफिलिक ड्रग्स ऑल्सो इट विल एनहान्सेस द स्किन परमॅबिलिटी ऑफ द ड्रग मग जर टॉपिकल लावलं तर ते बेसिकल छोटे असल्यामुळे काय होत आहे ड्रग मधनं पेनिट्रेट होत आहेत बॉडीमध्ये ऑल्सो इट विल बी टेकन बाय द ओरल रूट टॉपिकल रूट ऍज वेल ऍज ऑक्युलर रूट म्हणजे न्यूझोम्स काय आहेत तर कॉम्पॅटिबल आहेत ओरली घेतले तरी कॉम्पॅटिबल आहेत इंजेक्शन थ्रू घेतले तरी कॉम्पॅटिबल आहेत आणि डायरेक्ट आयड्रॉप्स म्हणून युज केले तरी सुद्धा कॉम्पॅटिबल आहे क्लिअर द सरफॅक्टन्स युज अँड ऑल्सो प्रिपेअर बाय द न्यूझोम्स आर द बायो कॉम्पॅटिबल ऍज वेल ऍज नॉन आयोनजी म्हणजे आपण जे सरफॅक्टन सिलेक्ट करणार आहेत न्यूझोम्स बनवायला तर ते पण आपण असं सिलेक्ट करतो की ते बायोडिग्रेडेबल आहे त्यानंतर नॉन इम्युनोजेनिक आहे नॉन कार्सिनोजेनिक आहे आणि त्याचा आणखीन एक ऍडव्हान्टेज काय आहे तर इट इज ऑस्मोटिकली ऍक्टिव्ह अँड द स्टेबल म्हणजे आपल्या बॉडीशी ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर सोबत बॅलन्स करायला न्यूझोम्स इज कॉम्पॅटिबल क्लिअर ऑल ऑफ यू गॉट दी ऍडव्हान्टेजेस ऍडव्हान्टेज लक्षात आले न्यूझोम्सचे देन वी विल सी व्हॉट इज द डिस ऍडव्हान्टेजेस मग न्यूझोम्सचे डिसएडव्हान्टेजेस काय तर ऍक्व्युअस सस्पेन्शन ऑफ द न्यूझोम्स मे शो इन द ऍग्रिगेशन म्हणजे जर समजा न्यूझोम्स तू बराच वेळ एका ठिकाणी ठेवून दिले तर काय होऊ शकतं तर ऑइल 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 एकत्र येऊन त्याचे ड्रॉपलेट तयार करू शकतात अँड इट विल बी शो इन द फेज सेपरेशन ऑल्सो द मेथड ऑफ द फॉर्म्युलेशन इव्हॅल्युएशन अँड देअर स्टरलायझेशन इज अ टाइम कन्झ्युमिंग प्रोसेस जर नॉर्मल आयड्रॉप बनवला तर कमी वेळ लागतो आपल्याला पण जर तो न्यूझोम्सचा आयड्रॉप बनवायचा म्हणलं तर ती टाइम कन्झ्युमिंग प्रोसेस आहे ओके देन नेक्स्ट इट विल बी रिक्वायर्ड द स्पेसिफिक इक्विपमेंट म्हणजे एखादं स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट आपल्याला लागतं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द न्यूझोम्स अँड इन इफिशियंट ड्रग लोडिंग समटाइम्स इट विल बी पॉसिबल दॅट 
the selected drug it will not able to entrap inside the vesicle म्हणजे कधी कधी असं होऊ शकत की आपण सिलेक्ट केलेला एक ड्रग आहे त्याला काहीही करा ते ड्रग एंट्रापच नाही होत दॅट टाइम द वाईल्ड स्टडी इज रिक्वायर्ड हॅलो की क्लिअर डिसएडव्हान्टेज काय काय आहेत त्याचे तर एक तर खूप दिवस जर एका जागी ठेवून टाकलं तर ते बेसिकल फ्यूज होतात एकत्र येऊन चिटकतात बेसिकल मीन्स इट विल हॅव इन द शॉर्ट सेल्फ लाईफ सेकंड जी नियोजन बनवण्याची प्रोसेस आहे ती खूप जास्त कॉम्प्लिकेटेड आहे टाइम कन्झ्युमिंग आहे वेळ जातो आपला त्याच्यामध्ये थर्ड मध्ये न्यूजम बनवण्यासाठी आपल्याला स्पेसिफिक इन्स्ट्रुमेंटची गरज असते इक्विपमेंटची गरज असते त्यामुळे ते कॉस्ट वाढवते आपल्या प्रोडक्टच आणि चौथा कधी कधी सम ड्रग आर लाईक दॅट दॅट वी आर कॅनॉट एबल टू एनकॅप्सुलेट दॅट ड्रग इन साइड द बेसिकल सगळ्याच ड्रग्सचं आपण न्यूजोम्स मध्ये एनकॅप्सुलेशन करू शकतो असं नाहीये देन स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूजोम्स जर न्यूजोम्स ला बघायचं ठरवलं हाऊ इट विल बी लुक्स लाईक द न्यूजोम्स आर द मायक्रोस्कोपिक लॅमिनार स्ट्रक्चर हॅव्हिंग द बेसिक स्ट्रक्चरल कॉम्पोनंट आर द नॉन आयनिक सरफॅक्टर्स कोलेस्टेरॉल अँड द चार्ज इंड्युसिंग मॉलिक्युल म्हणजे जर न्यूजोम्स बनवायचं ठरवलं तर कुणा कुणापासून बनवायचंय फर्स्ट इट इज अ नॉन आयनिक सरफॅक्टर कोलेस्टेरॉल इट इज अ लिपिड जसं आपण पहिल्यांदा लिपोजोम्सच्या वेळी बघितलं लिपिड आणि सरफॅक्टन या दोन लागतच आपल्याला मग इथं काय लागणार आहे आपल्याला नॉन आयनिक सरफॅक्टन लिपिड अँड द चार्ज इंड्युसिंग मॉलिक्युल मग कुठले नॉन आयनिक सरफॅक्टन पॉलिग्लिसरॉल अल्काइलिथर देन द क्राऊन इस्टर्स इस्टर लिंकड सरफॅक्टन व्हेरियस सिरीज ऑफ द स्पॅन अँड द ट्विन्स हे वापरून आपण न्यूजम्स बनवू शकतो आय विल शो यू द शॉर्ट व्हिडिओ विच विल शो हाऊ this uh, actual neosomes looks like Okay, some problem is there. I cannot able to share that video. I will add that video on the Google Classroom. Okay. Then, what is the non-ionic surfactant? The non-ionic surfactants are the bilayer where the polar hydrophilic heads are aligned with facing the aqueous bulk media while the hydrophobic heads or the hydrocarbons are the interacting with the aqueous media. मीन्स नॉन आयनिक सरफॅक्टन म्हणजे काय तर ते कसे असतात इट विल नॉट हॅव्हिंग द चार्ज एनी दे आर न्यूट्रल हॅव्हिंग द थर्मोडायनेमिकल स्टेबल अँड दॅट विल बी एबल टू फॉर्म द बाय लेअर अँड इन दॅट बिटवीन द टू बाय लेअर देर इज अ वॉटर व्हेसिकल्स आर देअर
okay then what are the different types of the non ionic surfactant but non ionic surfactant ke types kutle kutle tar example it is a fatty alcohol ethers esters in the fatty alcohol there are acetyl alcohol steryl alcohol then the oleic alcohol then the esters are the glyceryl laureate polysorbate spans and the block carbomers are the polyisomers these are the various non ionic surfactants are used while the preparation of the neosomes then next it is a lipid which is that that is the cholesterol cholesterol pan apan use karto neosomes banavnyasathi then the steroids are the important component of the cell membrane and their presence in the membrane will affect the bilipid permeability म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये जे स्टिरॉइड आहेत कॉर्टिकोस्टिरॉइड आहेत तर ते मेजर रोल प्ले करतात कशासाठी तर सेल मध्ये परमिएट होण्यासाठी आणि कोलेस्टेरॉल इट इज वन ऑफ द स्टिरॉइड डेरिव्हेटिव्ह कोलेस्टेरॉल काय तर स्टिरॉइडल डेरिव्हेटिव्ह आहे तो मेनली कशासाठी यूज करतो तर आपण फक्त नियोजोम्स फॉर्म्युलेशन साठी यूज करतो देन इट विल बी मॅनिप्युलेट द सेल मेंब्रेन म्हणजे आपण नियोजोम्स जेव्हा घेतो तेव्हा आपल्या सेलला काय वाटतं की हे आपल्यातलंच काहीतरी आहे ऍक्च्युअल काय असतं ते आपण बाहेरून दिलेलं कोलेस्ट्रॉल असतं पण आपल्या बॉडीला वाटत असतं की ते आपलाच पार्ट आहे त्यामुळे ते काय करत तर ते स्वतःच घेत ओके अँड दॅट न्यूझोम्स इज हॅव्हिंग द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी म्हणजे न्यूझोम्स जर आपण कोलेस्ट्रॉल वापरून बनवल्या तर त्याच्या कुठल्या कुठल्या प्रॉपर्टी अफेक्ट होतात लाईक अ मेम्ब्रेन परमिबिलिटी रिजिडिटी एनकॅप्सुलेशन देन द इज ऑफ डिहायड्रेशन and freeze drying and their toxicity kya property apan balance karu shakto also the cholesterol we are used as a preparation of the neosomes we, there is a less chance of the aggregation and it, that will be from the stable neosomes when the cholesterol aprunach apan jar neosomes banavle tar kay hota tya case madhe aggregation hot nahi and stable formulation banta clear so we are using the cholesterol as a lipid next is a third component from the neosomes it is a charge inducing molecule manje asa molecule ki jo tya compound var charge produce karto ka var charge produce karto specifically the negatively charged molecules are the diacetyl phosphate and the positively charged molecules are uh, like a steryl are specifically used for the preparation of the neosomes ka var because we are having one of the concept in a dl vo theory pp madli jar dl vo theory tumhala athvat ase tar ti theory kay sangte aplyala tar jar compound negative negative asel tar it will showing the repulsion jar negative asel positive asel tar that will be showing the attraction but one compound is negative negative then it will showing the result, uh, repulsion if one compound is a positive positive then it will showing the repulsion clear so that we are producing the charge on that vesicle same charge ek tar negative produce karun takaycha sagla vesicle var kiwa positive charge produce karun takaycha tyamule kay hou shakta tar formulation madhe te don vesicle ekmekancha jawalach yenar nahi hello to clear mag that will gain the stability of the product ani tyamule apan tyacha madhe kay use karto charge inducing molecule hello to clear anyone have any doubt then it is a structure it will same looks like a uh, cube uh, lip, sorry liposomes disala kay same liposomes sarkha diste farak kay layer this by layer jo by layer use jhala hai tithe liposomes madhe vegla hai ani itha neosomes madhe vegla hai it will contain the steroid that is a cholesterol clear सेम आहे स्ट्रक्चर सेम आहे मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम आहे फरक कुठे आहे तिथे यूज केलेलं पॉलिमर डिफरंट आहे इथे यूज केलेलं पॉलिमर डिफरंट आहे क्लिअर स्ट्रक्चर दिसायला दोन्हीच पण सेम देन व्हॉट इज द डिफरन्स काय आहे एक्झॅक्ट डिफरन्स न्यूझोम्स आणि लिपोझोम्स मध्ये काय डिफरन्स आहे फर्स्ट न्यूझोम्स आर लेस एक्सपेन्सिव्ह म्हणजे आपण जर लिओझोम्स बनवायचे ठरवलंय न्यूझोम्स बनवताना आपल्याला कमी खर्च होतो ऍज कम्पेअर टू लिपोझोम्स देन न्यूझोम्स आर केमिकली स्टेबल ऍज कम्पेअर टू लिपोझोम्स नेक्स्ट न्यूझोम्स आर प्रिपेअर्ड फ्रॉम द अनचार्ड सिंगल चेन सरफॅक्टर व्हाई 
लिपोजोम्स आर प्रिपेर्ड बाय द डबल चेन फॉस्फोलिपिड म्हणजे न्यूओजोम्स कोणापासून बनले तर कोलेस्टेरॉल पासून बनले आणि व्हाइल द लिपोजोम्स कोणापासून बनले इट विल कंटेन द डबल चेन फॉस्फोलिपिड्स कळले डिफरेंस नेक्स्ट न्यूओजोम्स नॉट रिक्वायर्ड द स्पेसिफिक स्टोरेज एंड द हँडलिंग म्हणजे न्यूओजोम्स जास्त स्टेबल आहेत त्यामुळे इथंच ठेवा तिथंच ठेवा एवढंच टेम्परेचर ठेवा शेक करू नका ग्लासच्या बॉटलमध्ये ठेवा प्लास्टिकमध्ये ठेवू नका अशा स्पेसिफिक क्रायटेरिया कुठलेच न्यूओजोम्सला अप्लाय होत नाही बट द लिपोजोम्स आर रिक्वायर्ड द स्पेसिफिक स्टोरेज म्हणजे टेम्परेचर त्याला मेंटेनच केलं पाहिजे इट रिक्वायर्ड द स्पेसिफिक हँडलिंग ऍज वेल ऍज इट नीड्स टू कॅल्क्युलेट द प्युरिटी ऑफ द लिपिड मग त्याच्यावरती त्याचं त्याची स्टॅबिलिटी डिपेंड होते इन केस ऑफ लिपोजोम्स अँड इन केस ऑफ न्यूओजोम्स द नॉन एनिक ड्रग कॅरियर्स आर सेफ व्हाई द लिपोजोम्स आर कंटेन द आयोनिक कंपाउंड सो दे विल प्रोड्युसेस द टॉक्झिक इफेक्ट ऑन द बॉडी म्हणजे आयोनिक कंपाउंड आहेत त्यामुळे बॉडीतले इलेक्ट्रोलाइटच्या बाबतीत पण काहीतरी त्याची रिएक्शन होऊ शकते अँड दॅट विल बी एबल टू प्रोड्युसेस द टॉक्झिसिटी इन साइड द बॉडी ऑल ऑफ टू क्लिअर द डिफरन्स एनी वन हॅव एनी डाऊट लक्षात येते सगळ्यांच्या न्यूओजोम्स आणि लिपोजोम्स डिफरंट लक्षात येतं डिफरन्स एनी वन ऑफ टू क्लिअर एनी वन हॅव एनी डाऊट देन व्हॉट इज द सिमिलॅरिटी मग त्या दोन्हीमध्ये जर डिफरन्स लक्षात आलाय आपल्याला तर मग त्या दोन्हीमध्ये सिमिलॅरिटी काय आहे लिपोजोम्स आणि निमोजोम्स आपण त्याला काय म्हणतो इट इज अ क्युबोजोम सॉरी इट इज अ व्हेसिक्युलर सिस्टीम मग त्या व्हेसिक्युलर सिस्टीम मध्ये सिमिलॅरिटी काय आहे तर दे आर हॅव्हिंग द बोथ फंक्शन सिमिलॅरिटी म्हणजे दोन्हीच काम करण्याची मेथड एकच आहे कशी तर दोन्ही पण व्हेसिकल्स आहेत आपल्या सेलला कळत नाही की त्या बाहेर न आलेल्या व्हेसिकल्स आहेत आणि त्यामुळे आपलं सेल त्याला स्वतःमध्ये घेतं इट इज अ फर्स्ट दे आर सिमिलॅरिटी सेकंड द न्यूओझोम इज ऑल्सो इन्क्रीजेस द बायो अव्हेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग अँड रिड्युसेस द क्लिअरन्स लाईक अ लिपोझोम्स म्हणजे न्यूओझोम्स पण काय करत आहेत ड्रगला बॉडीमध्ये घेतं आणि त्याचं साईड इफेक्ट कमी करतं आणि त्याचं क्लिअरन्स पण कमी करतं क्लिअर त्यामुळे ड्युरेशन काय होतं वाढतं ऍज लाईक अ लिपोझोम्स द न्यूओझोम्स कॅन बी टार्गेटेड ड्रग डिलिव्हरी सिमिलर लाईक अ लिपोझोम्स म्हणजे न्यूओझोम्स पण काय करत आहे ड्रगला टार्गेट करत आहे सॉरी बॉडीला एखाद्या ऑर्गनला टार्गेट करते ऍज लाईक अ लिपोझोम्स क्लिअर ऑल्सो द लिपोझोम्स द प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूओझोम्स डिपेंड्स अपॉन द कॉम्पोजिशन ऑफ द बायलेअर अँड द मेथड ऑफ प्रोडक्शन म्हणजे जसं लिपोझोम्सची प्रॉपर्टी कोणावर ठरते तर यूज केलेलं पॉलिमर आणि कुठल्या पद्धतीनं बनवले ते तर सेम तसेच फंक्शन प्रॉपर्टी कुणामध्ये ठरते तर न्यूओझोम्सच्या केसमध्ये क्लिअर सिमिलॅरिटी लक्षात आलाय सिमिलॅरिटी काय आहे दोन्हीच वर्क करण्याचं फंक्शन किंवा ऍक्शन दाखवण्याचं फंक्शन सेम आहे दोन्हीच्या केसमध्ये त्याचा क्लिअरन्स कमी होतो दोन्ही जे न्यूओझोम्स आणि लिपोझोम्स आहेत त्या टार्गेटेड ड्रग डिलिव्हरी आहेत आणि त्या जे काही लिपोझोम्सची जशी प्रॉपर्टी अफेक्ट होते कुणामुळे अफेक्ट होते तर कॉम्पोजिशन युज केले बाय लेअरचं आणि प्रोडक्शनची मेथड जी युज केली आहे त्याच्यावरती तर सेम तसंच कुणाच्या केसमध्ये होतं तर लिपोझोमच्या केसमध्ये ऑल ऑफ यू क्लिअर देन देर आर व्हेरियस मेथड्स मग कुठल्या कुठल्या मेथड्सनी आपण बनवतो देर आर व्हरायटी ऑफ द मेथड्स आर अवेलेबल एक्झाम्पल इट इज अ इथर इंजेक्शन हँडशेकिंग मेथड द बबल मेथड द रिव्हर्स फेज इव्हॅपोरेशन मेथड सोनिगेशन मेथड मल्टिपल मेम्ब्रेन एक्सक्लुजन मेथड ट्रान्स मेम्ब्रेन पी एच ग्रॅडियंट ड्रग अपटेक प्रोसेस मेथड मायक्रोफ्लुडायझेशन मेथड अँड द फॉर्मेशन ऑफ न्यूओझोम्स फ्रॉम द प्रो न्यूओझोम्स ओके दीज आर द व्हेरियस मेथड्स नाईन मेथड्स आर देअर आय ऑलरेडी एनलिस्टेड हिअर दॅट नाईन मेथड्स वी आर प्रिपेअर बाय द व्हरायटी ऑफ द मेथड्स अँड डिपेंड्स अपॉन दॅट वी आर प्रिपेअरिंग द न्यूओझोम्स ऑल ऑफ यू क्लिअर all of you clear up to this definition advantages disadvantages differences between the liposomes and the neosomes as well as similarities between the neosomes and the liposomes everyone clear anyone have any doubt lakshat aale sagrancha dunhi cases then 
we are turning toward the last bit of the today's lecture that is a method of preparation kasa banvaycha neosomes clear we will see here देन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑलरेडी कवर्ड देन जनरल स्टेप्स मग मेथड जी मगाशी लिहिलेल्या मेथड्स आहेत ह्या नाही मेथड्स ह्या नाही मेथडला फॉलो करण्याचे जनरल स्टेप्स आहेत ओके फॉर एक्झाम्पल जसं मी पहिल्यांदा सांगितलं एक आपल्याला आपल्याला एखादी भाजी बनवायची आहे प्रत्येक भाजीला स्पेसिफिक क्रायटेरिया असतो पण एक ओव्हरऑल प्रोसेस सेम असते की पॅन घ्यायचा ऑइल टाकायचं फोडणी करायची अँड देन ती भाजी कुठली ती ऍड करायची मग परत इन्ग्रेडियंट वेगळे वेगळे टाकायचे क्लिअर सेम एक जनरल प्रोसेस आहे नियोझम्स बनवण्याची आणि मग हे मेथड काय करताय त्या प्रोसेसचे बेस सेम ठेवत आहेत बट सब स्लायटली स्लायटली डिफरन्स इज दे क्लिअर सो व्हॉट इज द बेस्ट फॉर द जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन व्हॉट आर द जनरल स्टेप्स फर्स्ट हायड्रेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ सरफॅक्टंट अँड द लिक्विड ॲट द इलिव्हेटेड टेम्परेचर म्हणजे पहिल्यांदा हायड्रेशन करायचं लिपिड आणि सरफॅक्टंट कसं करायचं हायड्रेशन तर ऍट अ हाय टेम्परेचर नेक्स्ट सायझिंग ऑफ द नियोझोम्स म्हणजे त्याला एका पर्टिक्युलर साईज मध्ये आणायचं नियोझोम्सला अँड रिमोल ऑफ अन एन्ट्रॅप्ड मटेरियल फ्रॉम द वेसिकल आणि मग त्या वेसिकल मध्ये एन्ट्रॅप झालं नाहीये अशी गोष्ट रिमूव्ह करायची मला की क्लिअर तीन स्टेप्स कुठल्या पहिल्या स्टेप मध्ये काय करायचं तर लिपिड आणि पॉलिमर ह्या दोन्हीला एका इलिव्हेटेड टेम्परेचरला हायड्रेट करायचं दुसऱ्यांदा काय करायचं सायझिंग करायचं नियोजन एका पर्टिक्युलर साईज मध्ये आणायचं नियोजन आणि तिसऱ्या केस मध्ये काय करायचं तर जे अन एन्ट्रॅप्ड मटेरियल आहे वेसिकल मधलं ते काढायचं त्या तीन स्टेप्स लक्षात आल्या देन हाऊ वी विल परफॉर्म द कॉमन स्टेजेस ऑफ ऑल मेथड ऑफ प्रिपरेशन आर फर्स्ट कोलेस्टेरॉल अँड नॉन ऑनिक सरफॅक्टर मग कोलेस्टेरॉल जे यूज केले ते आणि नॉन ऑनिक सरफॅक्टर कुठला पण असेल ते त्या दोन्हीला मिळून ऑर्गॅनिक सॉल्वंट मध्ये डिझॉल्व करायचं मग ऑर्गॅनिक सॉल्वंट इथर वापरलं तर इथर मेथड झाली इथेनॉल वापरलं तर वेगळी मेथड झाली क्लिअर देन एका ऑर्गॅनिक सॉल्वंट मध्ये डिझॉल्व करायचं आणि मग जे सोल्युशन तयार होईल ते सोल्युशन कसायचं असेल फॉर एक्झाम्पल इथर युज केलं आपण ऑर्गॅनिक सॉल्वंट तर इथर कोलेस्टेरॉल अँड नॉन ऑनिक सरफॅक्टर हे सोल्युशन आहे ते सोल्युशन ड्राय करायचं मग काय होणार आहे ऑर्गॅनिक सॉल्वंट उडून जाणार आहे इट विल फॉर्म द थीन फिल्म मग एका पेट्री प्लेट मध्ये काय होणार आहे एखादी थीन फिल्म तयार होणार आहे आणि मग त्या थीन फिल्म मध्ये आउटर सॉल्वंट ऍड करायचं आणि दॅट विल बी हायड्रेशन आणि मग आउटर सॉल्वंट ऍड केलं की ते काय करणार आहे एक छोटे 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 फेसिकल तयार करणार आहे आणि दॅट इज अ न्यूझोमल सस्पेन्शन ड्रग त्याच्यामध्ये एन्ट्रॅप होणार आहे त्याच फेसिकल मध्ये ऑल ऑफ टू क्लिअर सेम मेथड लाईक अ लिपोझोम्स In that first method, it is the ether injection method. In that, we are slowly injecting the surfactant and the cholesterol solution through the gauze needle. When the injection is done, the solution is done. And the evaporating, see here, one of the images is there, see here. Ether polymers, the injection is done, the ether aqueous phase is done, drop by drop. आणि हिटेड इव्हापरेशन तयार होणार आहे आणि जे काही बेसिकस तयार होणार आहेत इट विल कंटेन द स्मॉल ड्रॉपलेट्स त्याचं सस्पेन्शन तयार होणार आहे इंजेक्शन मधनं स्मॉल स्मॉल ड्रॉप मध्ये पॉलिमर नॉन ऍनिक सरफॅक्टंट आणि ड्रग ऍड करायचं एकदम प्रेशर मध्ये आणि ते पाण्यात पडलं की काय होणार आहे ड्रॉप तयार करणार आहे अँड दॅट ड्रॉप इज नथिंग बट द बेसिक ऑल ऑफ यू क्लिअर एकदम सिम्पल मेथड एनी वन हॅव एनी डाऊट ऑल ऑफ यू आयडिया एकदम सिम्पल लॉजिक आहे लक्षात येत आहे सगळ्यांच्या एक सोल्युशन घेतलंय कुणाचं सोल्युशन आहे ऑर्गॅनिक सॉल्वंट आहे त्याच्यामध्ये पॉलिमर आहे आणि नॉन ऍनि सरफॅक्टंट आणि ड्रग हे मिक्स केलं इंजेक्शन मध्ये घेतलं सिरिंज कशी असते एकदम छोट पुढे नळी असते ओके त्या सिरिंजनी ड्रॉप बाय ड्रॉप काय करायचं वॉटर मध्ये ड्रॉप्स ऍड करायचे आणि मग ते ड्रॉप्स काय होणार आहेत प्रेशर मुळे ब्रेक होणार आहे आणि छोटे 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 ड्रॉप तयार होणार आहे That drops are nothing but the vesicles. 
all of you clear then next method it is a hand shaking this method is similar as that of liposomes apan liposomes madhe hi method baghitliye hand shaking method kashi hai hi method organic solvent cholesterol and the non ionic surfactant liposomes madhe apan kay kele hota ionic surfactant vaparla hota ithe apan kay vaparto hai we are using the non ionic surfactant and then non ionic surfactant will form the layer madhe ek beaker madhe see here conical flask madhe ghyaycha ani hand ni shake karaycha tyamule kay hoil purna tyacha layer tayar hoil tyanantar kay karaycha organic solvent evaporate hu dyaycha ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इवेपरेट के फिल्म तैयार हो रहा फिल्म लैक्यूम ड्राई कराए एनओ टू नैक्यूम ड्राई के उरल सुरले सॉल्वेंट पड़न जा रहा है एखादी एक्वियस फेज वॉटर ऐड कराए बफर ऐड कराए को फेज ऐड कराए जोर शेक कराए शेक के लिए हो रही जी फिल्म तैयार है ती ब्रेक हो रहा है छोटे छोटे छोटा फ्रैगमेंट मध्य डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वॉटर मध्य डिजॉल नहीं होना का नहीं डिजॉल होना बिकॉज इट विल कंटेन द कोलेस्ट्रॉल लिपिड है वॉटर मध्य डिजॉल्व होरंगत रहेल बी फॉर्म द डिस्पर्शन एकदम जोर हलवल छोटे छोटे तुकड़े पड़ना है डिस्पर्शन से एंड इट विल फॉर्म द डिस्पर्शन टू क्लि देन नेक्स्ट इट इज अ बबल मेथड बबल मेथड मध्य इट इज अ नॉवेल मेथड इन द फॉर्मेशन ऑफ द लिपोजोम्स हियर वी आर नॉट यूजिंग द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डिजॉल करनेगेनिक सॉल्वेंट यूज करता सॉल्वेंट बनने पेला एडवांटेज मेथड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करना नहीं का मेनी ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर कार्सिनोजेनिक अपने लक्ष्य है अपने स्टडी मध्य समझ लैकी जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है कार्सिनोजेनिक है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वही द बब्लिक यूनिट कन्सिस्ट ऑफ राउंड बॉटम क्लास एंड थ्री नेक्स मैं बगित तीन नेक का राउंड बॉटम क्लास वॉटर रिफ्लक्शन मध्य एक थर्मो थर्मामीटर बसवाय टेम्परेचर चेक कर दुसर मधे नाइट्रोजन सप्लाय कराए एक मधे रिफ्लक्स लर्मामीटर लुसर मध्य नाइट्रोजन सोड़ा इतपर्य लॉजिक लगता है थ्री नेकड़ फ्लास्क बगित्री नेकड़ फ्लास्क मधा एक फ्लास्क ल कंडेन्सर लाइच दुसर फ्लास्क मध्य थर्मामीटर आज सोड़ा तीसरा फ्लास्क मध्य नाइट्रोजन नाइट्रोजन का ड्राई करते कंडेन्सर न वॉटर इवापरेट होता क्लि कोलेस्ट्रॉल बफर एकमेक ऐड कराए हिट कराएच रिफ्लक्स नी वॉटर इवापरेट हो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट तो वाले नहीं है नाइट्रोजन मुझे एनवॉर्मेंट ड्राई होना परत एक्वेस सॉल्वेंट ऐड कर शेक कराए एंड इट विल फॉर्म द डिस्पर्शन क्लियर क्लिपर्य लक्षा आल नेक्स्ट मेथड इट इज अ रिवर्स फेज इवेपरेशन टेक्निक वॉट इज अ रिवर्स फेज इवेपरेशन टेक्निक द कोलेस्ट्रॉल एंड द सरफैक्ट आर डिजॉल्व इन अ मिक्सर ऑफ इथर एंड क्लोरोफॉम या केस मध्य कोलेस्ट्रॉल एंड सरफैक्ट घाय वन एस टू वन मत इथर कि क्लोरोफॉम मध्य डिजॉल्व कराए एक्वियस फेज ऐड करोनिगेट कर क्लियर जेल तैयार होता मत क्लि जेल पर बफर टाकून सोनिगेट कर प्रेसर मैं जेल वर प्रेसर अप्लाय कर प्रेसर अप्लाय कर बिकॉज द ऑर्गेनिक फेज गेट रिमूव प्रेसर अप्लाय के ऑर्गेनिक फेज क्या होती रिमूव होती एंड देन वी विल फॉर्म द न्यूजोम्स क्लियर इट इज अ मेथड देन नेक्स्ट मेथड इट इज अ सोनिगेशन फिफ्थ मेथड इट इज अ सोनिगेशन इन दिस मेथड द सोल्यूशन बफर इज एडेड टू द सरफैक्ट एंड द कोलेस्ट्रॉल मिक्सर इन अ ग्लास वायल एकदम छोटी सी ग्लास वायल घलेस्ट्रॉल एंड सरफैक्ट मिक्सर डायरेक्ट सोनिगेट कर सोनिगेट के सोनी वाइब्रेशन मु छोटे 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 आतल साइड लार्टिकल्स तैयार करना है ते पार्टिकल्स आर नथिंग बट द न्यूजोम्स नेक्स्ट इट इज अ मल्टीपल मेम्ब्रेन एक्सप्रोशन मेथड सरफैक्ट कोलेस्ट्रॉल डायसिडाइल फॉस्पेट सोल्यूशन तैयार कराए फोर्सली इवेपरेटर वैक्यूम इवेपरेटर एक थीन फिल्म मध्य कन्वर्ट कर सग वॉटर सॉल्वेंट वगैरह सग इवेपरेट हो गर जी थीन फिल्म तैयार है तर ती एक्वियस फिल्म 
एकदम प्रेशर ने मेम्ब्रेन मधन पास कराएगी मेम्ब्रेन मधन पास के खाली पड़ता ना हो रहा छोटे ड्रॉप पड़ना है फॉर एक्जाम्पल पानी जर आप चाणी लोतल तो खाली शॉवर मध्य छोटे छोटे ड्रॉप्स पड़ल सारे दिता तसे ड्रॉप्स पड़ना है पड़ता ड्राई कराए एंड दैट विल बी फॉर्म द न्यूजोम्स क्लियर रफी गॉड सी हि मेथड से सोनिगेशन मेथड मध्य वायल मध्य सोनिगेट कराए हे फ्रैगमेंटेशन हो रहा है एक्सक्लूजन मेथड मध्य वाइब्रेशन फास्ट मेम्ब्रेन मधन पास कराए खाली पड़ता है ड्रॉप ड्रॉप पड़ना है ड्रॉप्स कलेक्ट कराए न्यूजोम्स देन नेक्स्ट मेथड इट इज अ ट्रांस मेम्ब्रेन पीएच ग्रेडिएंट हियर द सरफैक्टंट्स एंड द कोलेस्ट्रॉल इट इज अ डिजॉल्व इन द क्लोरोफॉर्म ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मध्य सरफैक्टंट एंड कोलेस्ट्रॉल डिजॉल्व कराए देन दैट सॉल्वेंट विल इवैपोरेट दुसरा मेथड पर दुसरी स्टेप का सॉल्वेंट इवैपोरेट कर सेम खाल साइड लीन फिल्म तैयार हो रहा है फिल्म मध्य साइट्रिक एसिड ऐसी बफर एड कर स्पेसिफिकली साइट्रिक एसिड क्लियर मग मिक्सिंग कराए जोर वर्टेक्स शेकिंग कराए मग फ्रीज ड्राई कराए फ्रीज ड्राई के पार्टिकल फ्रोजन हो रहा है देन वी आर एबल टू कलेक्ट द फ्रोजन पार्टिकल्स क्लियर मग कभी तो पी एच जर वाढ़ा डायसोडियम फॉस्पेट ऐसी सोल्यूशन एड कर क्लियर मत न्यूजोम हिट कराए सिक्सटी डिग्री सेल्सियसला देन वी गॉट द न्यूजोम लक्षा देते हैं इत दो वेगे एसिड बेस ऐसी बफर यूज कराए अल्टिमेटली न्यूट्रलाइजेशन होते पे न्यूट्रलाइजेशन होता ना बेसिकल सेपरेट होता हलो कि क्लियर देन द नेक्स्ट मेथड इट इज अ माइक्रो फ्लूडाइजेशन इन दिस द टू फ्लूडाइज स्ट्रीम्स आर यूज वन कंटेंट द ड्रग एंड सेकेंड कंटेंट द सरफैक्टंटे दोन वे सोल्यूशन तैयार कराए एक सोल्यूशन मध्य ड्रग वैच दुसर सोल्यूशन मध्य सरफैक्टंट वैचर मध्य एड कर वेट फॉर वन मिनिट आई विल यूज द चार्जर then um, that pressure will able to mix the both components the pressure apply karaycha ek side la ek solution dusra side la dusra solution ani dono la mix karna sathi pressure apply karaycha and that will be causing the formation of the turbulence tyamule tyachya madhe asa jar pani ghetla ek side la pani ani ek side la water ani dono ekdam jorat ekatra add kele ani jorat halavla tar kay hota water chi chote chote droplet tayar hotat and that droplets are nothing but the neosomes clear then the last method it is a where is that method ha untrap next step sorry next step is last step to remove the untrapped drug pehla drug steps madhe tanni kay sangitla tar pehla the solution tayar karaycha ड्रग पॉलिमर एंड द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दुसर स्टेप मध्य मिक्स कर स्टेप मध्य कर ड्रग कि एखी को बेसिकल मन बाहर का स्टेप बगित सोल्यूशन बन दुसरी स्टेप बगित छोटे छोटे पार्टिकल मध्य कन्वर्ट कर जेल वैच प्रेसर वैच वैक्यूम व साइज मधन प्रेसर फिल्ट मेम्रेन मधन पास कराए सोनिगेशन कर एकदम टर्ब्युल्स तैयार कराया हा स मेथड कशा सा ड्रॉपलेट छोटे छोटे तैयार करना शॉवर सारे स्प्रे कराए सग मेथड ने अपन का लिपिड जे है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मध्य कन्वर्ट हो रही मैं तीसरी स्टेप का जे बेसिकल मध्य इंट्रैक्ट नहीं है तेला का क्लियर इट इज अ थर्ड स्टेप मत कस का बाय द जेल फिल्ट्रेशन वेगे फोर साइज के फिल्टर्स वैसे जे तैयार न्यूजोम्स है साइज से जेल फिल्ट्रेशन मधन कि डायलेसि कराए 
द डायलिसिस मेथड अपने ऑलरेडी महती है कि बाय यूजिंग द फॉस्फेड बफर वी आर कीपिंग द डायलिसिस मेम्ब्रेन इन सच वे दैट इट इज हैविंग अ सिलेक्टिव एफिनिटी द डायलिसिस मेम्ब्रेन का असता सिलेक्टिव एफिनिटी असते जे पाहिजेल त्याला सोडून घेतो नको आहे ते सोडून देतो क्लिअर आणि मग तशा दि सिलेक्टिव नियोजम्स आपण सिलेक्ट करायचे आहेत और समटाइम्स वी आर यूजिंग द सेंट्रीफ्युगेशन सेंट्रीफ्युगेशन करायचं द नियोजमल सस्पेंशन इज गेट सेपरेट सॉरी सेंट्रीफ्युगेटेड खालच्या साईडला नियोजम जोम बसतील वरच्या साईडला पाणी असेल ओतून द्यायचं त्याच्यामध्ये छोटे छोटे डर्ट पार्टिकल पण निघून जाते खाली तयार राहिलेले जे पिलेट्स आहेत दे आर वॉश्ड अँड देन दे आर युज ऍज अ नियोज क्लिअर ऑल ऑफ यू गॉट आयडिया थ्री स्टेप्स लक्षात आल्या व्हेरियस मेथड ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड देन द नेक्स्ट फॅक्टर अफेक्टिंग दॅट वी विल सी इन अ नेक्स्ट लेक्चर एनी वन हॅव एनी डाऊट ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड फास्ट कमेंट इन अ चॅट बॉक्स फास्ट all of you get okay